வணக்கம் இன்னைக்கு திண்ணையில நம்ம பார்க்க போறது சம்பா அரிசி புட்டு அதாவது இந்த சம்பா அரிசி புட்டு அப்படிங்கிறது செவப்பு சம்பா அரிசி செவப்பு சம்பா அரிசி அதாவது பச்சை அரிசி வாங்கி அதை வந்து வீட்டிலேயே புட்டு மாவு தயாரிச்சு அதுல வச்சு நான் இன்னைக்கு புட்டு பண்ணியிருக்கேன் இந்த புட்டு எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீட்லயே தயாரிச்ச மாவு அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மாவை வந்து நான் ஊற வச்சு நல்லா காய வச்சு ஆஹ் அரைச்சு மிக்சியில அரைச்சு அதை நல்லா வறுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப அந்த மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அது கூட தேவையான அளவுக்கு அதாவது கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் இந்த உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஆஹ் தண்ணி தண்ணி வந்து இப்ப நம்ம ஒரு கப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி அதாவது இந்த மாவு வந்து ரொம்ப உதிரியா இருக்கும் அதாவது கோலப்பொடி மாதிரி இருக்கும் நல்லா உதிரியா இந்த மாவு வந்து கையில பிடிச்சா பிடிக்கிற அளவுக்கு பதம் வர்ற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி கலந்து நல்ல ஈரப்பதம் அந்த பிடிக்கிற பதம் வர்ற அளவுக்கு நம்ம பசிஞ்சுக்கும் இந்த மாவை மாவு பசிஞ்சு எடுத்துட்டு அது கூட நாம வந்து இப்ப இது வருத்த மாவு ஏற்கனவே இது கூட நாம வந்து மத்த பொருட்களை சேர்த்துட்டு நம்ம கூட்டு பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப நல்லா ஓரளவுக்கு அந்த மாவுல ஈரப்பதம் கூடிடுச்சு நல்லா இப்ப பிடிக்க வரும் அதே சமயம் உதுத்து விட்டா உதுந்துரும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டி தண்ணி நிறைய சேர்த்துட்டீங்கன்னா ஒழுக்கட்ட மாதிரி ஆயிரும் அப்படி ஆகக்கூடாது இப்ப அதுல வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி சேர்த்திருக்கேன் இந்த சுக்கு பொடி சேர்த்துட்டு அத கூடவே ஆஹ் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த துருவண தேங்காய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அது கூட கடைசியா இப்ப இது ஏற்கனவே வருத்தம் ஆகுங்கிறதால இது கூட நம்ம ஜீனி சேர்த்தே வேக வைக்கலாம் நான் கால் கப் அளவுக்கு ஜீனி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இப்போ நாட்டு சர்க்கரை போடணுமோ இல்ல வெள்ளம் உடச்சு பொடி பண்ணி போடணுமோ நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ஜீனியை சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாவை வந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அதே சமயம் நம்ம அடுப்புல தண்ணீர் வச்சு அத கொதிக்க விடலாம் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதி வந்த பிறகு இப்ப இந்த மாவை இத மாதிரி ஆஹ் வேடு கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இத மாதிரி ஒரு துணியில நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற மாவை இந்த துணியில தட்டிட்டு அத வந்து சின்ன மூட்டை மாதிரி பண்ணி அது அது துணியில அப்படியே மூடி ஒரு மூட்டை மாதிரி பண்ணி அதை அப்படியே ஆவியில வச்சு வேக வைப்பாங்க இட்லி பாத்திரத்திலயோ இல்ல இப்ப வேற பாத்திரத்திலயோ வச்சு ஆவியில வேக வச்சு எடுக்கலாம் இப்ப இந்த துணியை மூடிட்டு இத வந்து ஸ்டீமர்ல நான் தண்ணி கொதிக்க வச்சிருக்கேன் அந்த ஸ்டீமர்ல வச்சு நான் இப்ப இதை வேக வைக்க போறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு ரெடியா இருக்கு இப்ப அப்படியே அந்த துணி மூட்டையை தூக்கி அதுக்குள்ள வச்சு நாம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எட்டுல இருந்து பத்து நிமிஷம் ஆஹ் இப்ப நாம வந்து வேக விட போறோம் இப்ப வேக விட்டோம்னா ஆஹ் நல்லா வெந்திருக்கும் பத்து நிமிஷத்துல நல்லா வெந்துரும் இப்ப திறந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா உதிர் உதிரா நல்லா வெந்து புட்டு நல்ல மனமா இருக்கும் இந்த சிவப்பு அரிசி மாவு அதாவது சம்பா அரிசி மாவு ரொம்பவே வாசனையா இருக்கும் ரொம்ப சத்தானதும் கூட இப்போ இந்த வேக வச்ச புட்டை நாம வந்து எடுத்து இத இந்த துணியில இருந்து வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு நாம மாத்தணும் மாத்திட்டு இந்த புட்டுல வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது நல்லா உதிரியா வெந்திருக்கு இப்போ ஆனாலும் இது கூட வந்து நல்லா இன்னும் நல்லா வாசனையா சாஃப்டா இருக்கிறதுக்காக நாம இது கூட கொஞ்சம் நெய் சேர்க்க போறோம் நான் ஏற்கனவே நெய்ய வந்து நல்லா உருக்கி வச்சிருக்கேன் உருக்குன நெய்ய சேர்த்து கலந்து விட்டீங்கன்னா நல்லா கலந்துரும் இப்போ அந்த நெய்யையும் கலந்துட்டோம்னா ரொம்பவே சத்தான அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டான ரொம்ப வாசனையா கூட இருக்கும் அந்த நெய்யோட வாசனையும் அந்த இயல்பா அந்த சிவப்பு அரிசி அதை சம்பா அரிசிக்கு இருக்கிற அந்த வாசனையும் சேர்ந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த புட்டு இப்ப நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை நாம குழந்தைங்களுக்கு பழம் சேர்த்தோ இல்ல பால் ஊத்தி பசிஞ்சோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் எங்க ஊரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க நாட்டு பழம்னு ஒரு பழம் கிடைக்கும் நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் அந்த பழம் அது கனிஞ்சு நல்ல நாட்டு பழம் எடுத்துட்டு அந்த பழத்துல இந்த பழத்தை இந்த புட்டுல போட்டு பசிஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு நல்லா உருட்டி கொடுப்பாங்க இந்த ரெசிபி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிபியில அடுத்து சந்திக்கலாம